Көрінмен бірінші қарағанды телернасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспанзи арғызы. Алды мен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгірсек. Аудан мен қала әкімдері тұрғындармен онлайн режимде жүздесуді жалғастыруда. Әкім сағаты тікелей ферінде азаматтардың мәселелер ғаралып шешімін табуда. Ахмед Байтырсыну латындағы нөмірі 41-ші мектеп гимназияға соңғы 10 жылда бірінші рет күрделі жүнде өжіргізілді. Құрылышымыстарына мемлекетті бюджеттен қанша қаржы бөлінді. Карантинге байланысты сұлулық салондарының қызметі тоқтатылса да, Тиміртаудағы шаштарас жұмыс шасауды жалғастыруда. Толығырақ бірер минуттан кейін. Аудан мен қала әкімдері тұрғындармен онлайн режимде жүздесуді жалғастыруда. Шағар башысы Нұрлан Аубакіріф қарағандылықтарды денсаулықтарына жауапкершілікпен қарауға шақырады. Сондай ғазаматтардың жеке мәселелерін шешуге де көніл бөлді. Текелей фердің алғашқы минуттарынан бастап қала әкіміне сұрақтар түсе бастады тұрғын емәселесі өзекті болып қала бермек. Өнірде осыған ғатысты бірнеше бағдарлама жүзеге асқан. Соның бірі бақытты отпасы. Жыл басында құжатарды қабылдау жүрді. Бағдарлама қатысқандардың кейбірі қазірдің өзінде жана пәтерлерде тұрып жатыр. Өкінішке қарай кейбір адамдар банықтың талабына келмей жатады, бірақ бізде бастапқы жарынаға ақша бөлінген. Егер бос орындар болып жатса, қосымша жиынтық жарияланады. Бұл туралы қала әкімдігімен тұрғын еқатынастары сайттарына шығады. Ген алдымен көп балалы аналар соғыз ардагерлерімен жетім балаларға басымдық берілген. Бұдан бөлек аулаларда абаттандыру мен жарықтың болмауысынды шағымдар көп. Қалай кімі бұл кемшіліктер жақын арада жойлатына өәде берді. Күнге шағын ауданна ерекше көніл бөлімбек. Күнгей және бірінші екінші күнгей арасындағы 199 ұчаскеде жұмыс жүріп жатыр. Барлық ақшамаудан бойынша су қыбыры жасалынды. Қазір кәр жүйесі бойынша үлкен әрі қамбатшы оны үске асыру қажет. Күнгей үште электр қуаты жасалынып жатыр. Бәр кезеңмен жүзігі асырылат. Жол мәселесті дәл солай. Бұл мәселелер жаймен шешімін табат. Кезгерген тұрғынын мәселесі назардан тұс қалмауда. Мәселен қарағандылық әсел Нұржанова мүгедек баласын жалғыз өзі асыра ботыр. Жұмыс теуге мүмкіндігі жоқ. Баланы толық қалпына келтіру үшін вертикализатор қажет, бірақ сатып алуға қаража жетіспейді. Вертикализатор сынды құрылыларды алу бюджетке кірмейді, бірақ бұл мәселе назардан тұс қалмайды. Бізде бұндай жағдайда көміктесемін деген адамдар баршылық. Сонда яғы жұмыс пен қамты орталығы да бұл сұрақ пен айнал суларын сұраймын. Аз уақыт ішінде құрылғыға ақша табылды қала тұрғыны өз алғысын білдірді. Өзімнің мәселемді айтып, қала әкімнен көмек сұраған едім. Екі күн ішінде шешімі табылды. Бізге қажетті ақша ударылды. Сол үшін алғысымды білдіремін. Әкім сағаты тікелі эфир аптасына екі рет сейсенбі және жұма күндер өтеді. Бір сағат ішінде әкім 200-ден астам сұрақты қамтейді. Кей мәселелер шешімін тез тауып жатса, басқалары кезең-кезеңмен қарауды қажет етеді. Бірде бір қарағандылық назардан тұс қалмайды. Онлайн режим кезінде жауап беруге үлігермеген сұрақтар кейінен қала әкімдігінің Әкім сағатын бұқар жырау ауданының башысы Шахурашит Мамалинов та өткізді. Онда аудан әкімі тұрғындардың түрлі сұрақтарына тікелей ферде жауап берді. Шектеу шараларынан қарамастан әкімдер қалықпен тікелей байланысыға шықты. Қарағанды ұлысын даптасына екі рет әкім сағат онлайн режимінде өткізілет. Бұл жолы еферге шыққан Шағурашет Мамалинов үш жыл бойы бұқар жау ауданының башысы болды. Мамалинов бұл шара тұрғындарды көбірек қабылдауға туындаға мәселері жедел шешуге мүмкіндік беретін Соңға ауыз ауылдардан келеміз, кезек өте үлкен, шаруамызды бітіре алмай қайтамыз, дейді. Соңға келгенде, ең бірші біз бәріп тұрмыз сұрайтымыз, ауыз ауылдардан алдан ортағына келуге қажеті жоқ. Үйткені, ұнау әр ауыл әкімдігінде өгізді бөлек компьютер қойылған, ана ресми түмен әтіғанда ұлғалық самарқысыл жойына бар. Қазақстан 
Аудан Акмана Айтуша, Алс Аулдарда, Акм Дики, Килюги, Мезвир Болса, Кизик, Китрив, Жамасим, Петр, Хайтуа, Волат, Потакара, Аул, Натурна, Мирам, Хайназар, Пузавах, Тамбер, Жамасим, Зип, Килит, Окизи, Сок, Аудан Башсан, Кили, Ефирдин, Хабар, Дарбол, Узмес, Илис, Минджигин, Суданки, Мирам, Жамасим, Хамту, Ортала, Аркла, Жамаска, Торда. Увидели объявление онлайн. Инстаграм на неком не онлайн неком сагат нут кидет на гордом. Солнцом алюмит тих желеде, ткели и фирги гослаб неком не жму скатру жунде срадом. Неком маган жму спен камту урталгна хабарла сумде искерте. Хазар ауданга уруханага жму шубал турдом. Тургундарды басқа мәселелер де алаңдатат. Олардың ишінде жолдарды жөндеу, кейбір шалға елдемекендерде интернетке қосылу. Сонымен атар ауылдарды ауыз судың тапшылығы да бар. Аудан Акима бұл проблемалардың барлығы шешім қабылдау сатысында екен айтты. Казыр екіш вариант бар, оны күсіде бірінші сыныптар төртін сыныпта дейін, сол өзі бұрынғыдай өздері бар офлайн оқитын Бережин тот черен, баскалара онлайн роки. Бізде дима тот мектеп, он ушинде бердар бізде сиегизмун тот чуз охушуваса. Мне дима тот мектеп, богизде шерака полосный интернет бердаристиптер. Ол бізде охушлардым санан санан дим дим стоус байзер. Онда интернет бердар. Деген мен басты мәселе, бәрі дәрмектер жеткізу. Сонда яқы тұрғындардан COVID-19 ға арналған арнай аймақтық телеграм ботқа жүгіні ұсынылды. Акім сағаты қашан өтетін және оны көрігі арналған сілтеме қарған доуыз акімдігінің сайтында жарияланады. Жаңа бек нар, Дастан Шанин, бірінші қарағанды теле арнасы. Осы уақытқа дейін маска режимы мен әлеметті қашықтықты сақтау басты талаптарын біріне айналды. Сонда яқы бұқаралығы шараларға тыйым салынған. Пандемия адамдарды жана ережемен өмір сүруге еретті. Сонғы бес айда не өзгерді. Қарағандылықтардың пікірін білген едік. Қала тұрғындарының ойы екіге бөлінді. Бірі сайынтарлық талапты қатан сақтап, карантин керектігін айтса, басқалары қажеті жоқтығын алға тартады. Карантин керек қай әрине? Қазір ұтанда көй өтір қойды. Қосын үйден шығу үшін, фитнес ситуациядан шығу үшін, қиын шылыстан шығу үшін карантин керек негізі. Е бірақ қалқтың жағдайында жаса көріп қ Қазақтың Дегенмен ақалатылар коронавирус инфекциясы таралуын болдырмау үшін адамдар ең бірінші карантиндік режимді сақтауы және өздерінен көрі жақын туыстарының ден саулығы үшін аландауы қажеттігін айтуда. Соңғы мәліметке сәйке соблыста COVID-19 вирусын жұқтырған 175 науқаз анықталды. Жалпы аймақта үндетке шалдыққан 7401 адам тіркелді. Соның ішінде 4504-ті жазылып шықса 81-і қайтыс болды. Пандемияға байланысты елімізде қатан карантин режимі еңгізілді. Адамдар үйден шықпай, қаршықтан жұмыс істей бастады. Ал төрт қабырғаға қамалып отыру оңай емес. Осындай жағдайда қалай күйзеліске шырамауға болады. Уақытты қалай тиімді өткізу керек. Ең бастысы коронавирус қауіпі жағдайында қорқынышты қалай женуге болады. Осы тұрғыда психолог маманмен байланысып, Жүрсеніз, ешқашан өзіңізді сау сезінбейсіз. Сондықтан жақсы ойлар ойланыңыз, жақсы сөздер айтыңыз, жақсы сөз жарым ұрыс дейді ғой, сол сияқты тек қана позитивта болыңыз. Мысалы, ауырған кезде адам өзін-өзі қалай жүгерлендіруге болады. Мысалы, кейбір адамдар диета болады. Я диета, орыш айтқанды диета астау үшін, артық салмақтан арылу үшін дұрыс тамақтан ұл қажет деп ойлайды. Адамдар осы нәрселердің бәрін біледі қалай арылу керек, не істеу керек екен, бір ғана кемшілігі соны тәжірбейде тұрмыстақ қолданбайды. 
Сол сияқты қандай да индет болмасын, өзіңізді күтіп, пайдалы тағамдар ішіп, салауатты өмір сүріп, витаминдер шейік. Карантин біздің өміріміздің қалып жүрісін өзгертті. Егер де біз осыған дейін достарымыз бейін, тұсқандарымыз бейін жиі көрісетін болсақ, қазір сирек көрсе бастады. Қоғамдық мекемелер жабылып қалды. Бірақ оған қарамастан, қазір технологияның арқасында сіз Skype немесе Zoom программалары арқылы достарыңыз бейін, тұсқандарыңыз бейін қабарласып, қал жалайларын сұрай аласыз. Егер де сіз еден жұмыс жасайтын болсаныз, өзіңізге күн тәртібін құрыныз. Күні бойы интернет немесе компьютердің алдында отыра берсеніз, сіздің энергияныз тауысылып, әбден кезелізге ұшырауыныз мүмкін. Өзіңізге қызықты нәрселермен айналысыныз. Егер де осы уақытқа дейін қалдырып жүрген нәрселеріңіз, жаттығыларыңыз болса, қазір үлкен мүмкіндік пайда болды. Фильмдер қарау, сериалдар қарау, спорт бейін айналысу. Жақындарыңызды ұмытпаныз. Қазір біз тұсқандарымыз нейіне бар алмаймыз, достарымызын кезесе алмаймыз. Бірақ телефон шалып, қонырау шалып яғни сол кісілердің қал жағдайын сұрастыруға мүмкіндік бар. Қазақ қалқы қиындықтарды басынан көп кешірген қалқ. Барлық сынақтан қалқымыз женіп шықты. Біз сондай қалқтың ұрпағымыз. Сол үшін біз бұл жолда батырлық таңытуымыз керек. Барлығымыз сайынтарлық талаптарды сақтай отырып, сіз бен біз болып бірге шығамыз. Жаналықтарымызды жалғастырамыз. Ахмет Байтырсын ұлатындағы нөмірі 41-ші мектеп гимназияға соңғы 10 жылда бірінші рет жөндеу жүргізілді. Білім ұшағына жұмыспен қамту жол картасы бойынша күрделі жөндеу шараларына 20 миллионнан астам қаржы бөлінсе, ал ағымдағы құрылысқа 14 миллион 896 мұн тенге жұмсалған. Бұл тақыр бойынша толығырақ Жаңа дуал пластикалық терезелер абаттандырылған аумақ. Бұл жұмыстардың бәрі нөмір 41-ші мектеп гимназиясында жүргізілген. Оқу орнын күрдер жөндеуден өткізу жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдырламасының арқасында мүмкін болу отыр. Тегі осы мектептің күрделі құрлыш жұмыстарына 20 миллионнан астам қаржы бөлінген. Бұйылғы оқу жылындағы мектебіміз Семінен 20 миллион күрделі жөндеуге, бұның үшінде нақтырақ күрделі жөндеудің үшінде мектебіміздің екінші, үшінші қабаттарындағы толық терезелерді, пластик терезелерге ауыстыру жұмыстары жоспарланғандың. Екінші жұмыстың түрі мектептің ауласын аббаттандыру жұмысы, бұнда да республикалық бюджеттен 14 миллионға жоқ қаржы мектептің 197 метр сұртқы қоршау мүлдем мектеп территориясына болмаған, осы мектеп территориясына болмаған қоршауды орнату, одан кейінгі асфальт төсеу. Асфальт төсеу мүлдем асфальтты жоқ жерлерге, яғни 1645 квадрат метр жерге асфальт төсеу жоспарланған. Мердігер кампания құрылышыларының көпшілігі жұмыспен қамты орталығы арқылы жұмысқа орналасқан. Айта кеті көрек, бұл пандемия кезінде жұмыссыз қалғандарға айтарлықтай көмек болды. Еске сала кетейік, жұмыспен қамтудың жол картасы бағдырламасы бойынша облыста маңнан астам адам екі қолға бір көрек тапқан. Аймағымызда сұранысқа ие мамандықтар құрылышылар Сіз өзіңізге лайықты қызметті жұмыспен қамты орталығынан немесе мобилді кадрлар кенгсесінен табаласыз. Айдар Амангелді Данил Тарасовтастан Шанин бірін шарағанды телернасы. Күшетілген карантинның салдарынан көптеген кәсіпкерлік нысандар жабылуға мәжі бір болды. Олардың арасында сұлулық салондары да бар. Алайда Тиміртау ғаласындағы шаш тараз жұмыс жасаудың жолын тапқан. Олар клиенттерді далада қабылдауды. Жұмыс тоқтап тұр, бірақ ақша керек отпасына сұрау үшін осынай қадамға баруға тура келген. Далада келушілерді қабылдауға бар керегі бірнеше орындық айына және электрозартқышы. Татьяна Семенчук қырық жылдық тәжіребесі бар шаштараз. Ол қаржылық міндеттемелер мұндай қадамға баруға мәжбірлегені мойындайды. 
Я этот кредит брала, когда ни о какой пандемии еще речи не было. Мен не сиена пандемия турала сюз был маганги сделдам. Олги зет рахта жем сумбол даже не зени тахал вотердам. Ягны не си алганги зде калай тулит ндебельдам. Якнши ден она мин сульт алгананкин жат пхалда. Брах аурухана бзде теркимеда. Сундахтан тиегн дар дармек кажет медицина алгзат тар берлмида. Ал индешнши ден кому налдах тулем. Паскада умерла кажет ликтер бар. Уган коса жалга алуах сун тулю гирек. Тажибели шаштаразды эрптесы Альбина да колдайды. Сондай гайтуынша барлық санитарлық талап қатан сақталған. Эркелеген клиенттін дене ғызуында өлшейтін көрнеді. Ал қызмет көрсетіліп болғанан кейін орындықтар мұқият өнделеді. Приходится обрабатывать спиртом именно кресло. Біз қолғап кейіп жұмыс жасаймыз, ал клиенттеріміз кемейді, сондықтан орындықтарды жақсылап спиртпен сүртеміз. Әр адамнан кейін міндетті түрде өңде жұмыстарын жасаймыз. Орындық кеткенше құрал жабдықтарымызды да спиртпен сүртіп дайындаймыз. Ашыға спанасындағы шаштарас қызметі адамдарын қызығушылығын тудырды. Қазір келушілер көбейген, тұрғындар бұл жақсы идея екендерін айтады. Себебі карантин уақытында да әдемі болып жүру керек, сөзденіше. Бұл өте қажет өйткені пандемия, карантин біткенше шашымыз өсіп кетеді ғой. Қазір ешқандай шаштара жұмыстымейді, ал бұл жақшы шешімде ойлаймын. Айта кету керек арнай мобильді топ мүшелер тек сер жүргізгені бақылау барысында санитарлық нормаларын сақталғаны анықталды, бірақ сонда да жұмысты тоқтатуды сұрапты. Алайда Татьяна Семенчук бұл шешімен келіспейді. Ол санитар дәргерінің қаулысын бұзбағанына сенімді. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша қабырласыңызға болады. Әдеттегіде жаналықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласты. Ал мен өздерізбен қоштасамын амандықта жүзескенше.